Educated as a fashion designer in the 70s, Lidive Edelkort has long been one of the world's leading and pioneering trend forecasters. Owning two trend studios in Paris and working for major brands like L'Oréal, Philips and Coca-Cola. Her influence on the Dutch design community cannot be overrated. As chairwoman of the Design Academy in Eindhoven, she built an institute with a very strong profile and positioned it as a quality brand of Dutch design. Here in Milan, she curated the show Talking Textiles for the Salone del Mobile 2011. Ik verwacht vanuit mijn forecast dat er een enorme zin in textiel gaat komen in de, in huis, ook in kleding, maar vooral ook in het huis. Gordijnen, vloerkleden, tafelkleden, maar ook meubels met stof weer eens een keer in plaats van leer en plastic en hout. Dit is een heel bijzonder textiel, want het is ontworpen in 1926 als een graduation project door Annie Albers, de vrouw van Jozef Albers. En het was bedoeld als een textiel voor concertgebouwen en publieke plekken. En de achterkant is genie en de voorkant is technomateriaal. Dus dat reflecteert, maar dat is ook heel goed absorberend voor warmte en voor geluid bijvoorbeeld. Je ziet hoe grens- en tijdoverschrijdend en universeel textiel is. En als we het dus hebben over sustainability, dan zijn we hier echt thuis, weet je? 100 jaar oud, deze dame. De wereld is zo ontzettend verschrikkelijk waar we in leven nu. Dat ik het gevoel heb dat textiel misschien uh, in staat is om iets op te vangen. Om iets dus te absorberen, om je te omhelzen, om je te... Hè, te een beetje te wiegen om wat kleur te geven aan je leven, om een verhaal te vertellen door een dessin, om misschien een meer spirituele kant van het leven te belichten, meer het gevoel dat je echt thuis bent omdat je ook bent met jouw dessins en met jouw kleuren. Dan komen we hier bij de Hard Edge. Naturalisten. Claudie die, die is dus uh, niet alleen ontwerper, maar ook uh, herderin en boer. Dus die heeft de hele ketting in handen. Die heeft haar eigen schapen. Dat zijn hele bijzondere schapen. Die maakt die fantastische wandkleden. Textiel is een soort getuige van zijn tijd door de, het weefsel, de geometrie van het weefsel of de oplossing zelfs ongeveer kan duiden in welke periode je leeft. Dus het is een heel duidelijk pictogram van onze tijd. En als we dat dus voorgoed verbannen, hè, omdat we plastic, hout en metaal liever hebben, dan heb je er een probleem, denk ik, omdat het een, een wezenlijk onderdeel is, natuurlijk een antropologisch onderdeel van, onze, van ons bestaan. En langzamerhand verdwijnt het. Veel Dutch design is nu internationaal. Dus heel veel uh, verschillende nationaliteiten leven in Nederland of leven ergens anders, maar doen toch Dutch design. Omdat ze nou eenmaal op die academie zijn geweest, en met name dan in Eindhoven. Dus hier is Dutch design uit Japan en Dutch design uit Israël en Dutch design uit Amerika. En dus het is meer een um, stamp of approval, weet je? het is meer een mentaliteit. Het is een, manier, een onderzoekende manier om tot vorm te komen, dat is wel heel duidelijk Hollands. Dan zie je dat fantastische gordijnstof van Ulf Moritz, waar dus een soort high-tech materiaal in zit. Plexi of plastic in tulle, waardoor het gordijn dus een architectonische aspect krijgt. Wat natuurlijk heel slim is. Twice a year. Lidewe Edelkort and her team publish the horticultural bookazine Bloom that charts the changing trends in flowers and the way their images are used. Dit was um, een groep artiesten in Japan en die maken een soort straatinstallaties. Een soort bloemengraffiti zou je het kunnen noemen. Dus ze gebruiken bestaande graffiti en voegen daar de derde dimensie van de bloem aan toe. 
Dit vind ik eigenlijk wel heel fantastisch. Hij gebruikt ook af en toe gewone afvalbakken als grote vazen, publieke vazen. Dus stel je voor dat meerdere mensen dat zouden doen, dat zou het leven wel bijzonder aantrekkelijk maken. Edelkort ziet een big paradox between an impending paradigm shift of how we shape our identities and the current economic, environmental and geopolitical developments to which we as individuals stand powerless. A major global shake-up may be the only solution. Ik heb het gevoel dat we toegroeien naar de visionering van alles wat contrast is. Dus alles wat je ervaart als zwart en wit wordt grijs. Dus man en vrouw, gezond en gevaarlijk, uh, lichtvoetig en zwaar, heel sportief en heel lui. Al die dingen die we, die we nu zeggen van ben je dit of ben je dat? Ik ben beide. Maar ik ben beide zo erg beide dat het, een, dat het echt een nieuw ding wordt. Dus niet ik stapel die twee dingen op, maar meer dat we nieuwe zaken uitvinden die dat intiem verweven. Maar misschien moeten we eerst nog door een wereldoorlog voordat we zover komen.